سلام دوستای محترم شادی بر لبانی تان باد سفرهای تان رنگین و زندگی تان پر از خوشحالی و پولداری باد با برنامه چگونه پولدار شویم و پولدار بمانیم خوش آمدیم در این برنامه آغاز میکنیم از قسمت چل یکم یعنی پله چل یکم در چل پله گذاشته یا در چل قانون ثروت گذاشته ما راکارها و راه های مختلف را خدمت شما ارائه کردیم که چطور به پول برسیم و چطور پولدار شویم و حالا در فصل پولدار شدن هستیم و قسمت چل یکم را مرور میکنیم در قسمت چل یکم یا قانون چل یکم میگه که آنقدر مشغول امرار معاش نباشید که نتوانید پولدار شوید اما ما در زندگی خود به خاطر بقا و به خاطر تداوم آیات خود و رفع مشکلات ابتدایی خود نیاز به کار داریم هیچ آدم بیکار نمیتونه صاحب تداوم آیات خود شوه به شکل از اشکال باید ما کوشش کنیم تا کار پیدا کنیم و صاحب کار شویم و امرار معاش کنیم تا بتانیم زندگی خود را به چرخش بیاریم 90 درصد از انسان ها طوری که در بحث قبلی گفتم انسان های قانی هستند انسان های هستند که به یک معاش مناسب چی زیاد چی کم قناعت میکنه با یک آید کم قناعت میکنه و فقط دنبال ازی هستن که روزگارشان سپری شود و شبشان به خوشی بگذرد آنها به دنبال رویه های بزرگ نیستن آنها به دنبال ثروت نیستن آنها به دنبال پیدا کردن پول نیستن آنها به دنبال نوآوری و خلاقیت نیستن آنها به دنبال دنبال تلاش و جستجو نیستن و نتیجه میشه که اونا یک زندگی نرمال تایی میکنم ولی ده درصد از انسان ها انسان های متجسس هستند انسان های تلاشگر هستند انسان های خلاق هستند انسان های مبتکر هستند انسان های هستند که به کم کنعت ندارن و میگن که باید زیادتر پیدا کنم و زیادتر پیدا کنم و پولدارتر شم و ای که ده درصد انسان ها پولدارتر میشه نتیجهش یا ماصولش از برکت حضور همون 90 درصد از انسان ها هستن. چون اگر همون 90 درصد انسان ها قناعت نداشته باشند و با ما حالت که هستن در اونمو حالت زندگی خود قانی نباشن و تداوم نتن بدون شک در درصد از آدم ها پولدار نمیشه پس پولدار شدن یک تیداد آدم ها مستقیما ارتباط داره با یکی یک تیداد از آدم های دیگه تلاشی برای پولدار شدن نمیکنه توانایی به خرط نمیته خلاقیت نمیکنه نواوری نمیکنه برنامه نمیسازن بینان تعدادی از آدم که در این وسط هستن که قناعت دارن سر معاش و سر زندگی خود اونا برای یک مدتی این امی روی روی دمام میتن ولی بعد از یک مدتی به یک فکر میفتن و احساس میکنن که من تا آرن کجا بودم چه کار کردم و چطور زندگی سر من گذشت چطور 20 سال، 30 سال، 40 سال گذشت و نتیجه آخری نه صاحب خانه شخصی شدم، نه صاحب موتر شدم، نه صاحب یک دکان شدم نه صاحب یک پسنداز شدم و امسال از اگفا و این تشویش میشه. که برای از او در تداوم آیاتش مشکلات ایجاد میشه و متاسفانه با مریضی ها و گرفتار های مختلف دچار میشن پس در این برنامه برای ما توصیه میکنه و خصوصا برای کسایی که میخواییم سروت من شود یا پولدار شود توصیه میکند که شما باید سر یک ماش ثابت برای همیشه پایبند نباشین اگر شما با شغل تان به وظیفه تان عشق دارین، علاقه دارین و امور پسندیدین و قناعت کردین با عید تان کوشش کنید که از این بابات روی کار تان تغییر بتین یعنی در پالوی ازی که امور شغل ادامه میتین، در پالوی ازی که امور وظیفه ادامه میتین یگان کارهای دیگه را بکنین، یگان زحمتهای دیگه را بکشین تا ثروت شما بیشتر شوه به خاطر که اگر ما همیشه سر ما به کار ما باشد و همیشه سر ما پایین باشد ما میلیون ها فرصت را میلیون ها شانس را که در دنیا وجود دارد که ما را پولدارتر بسازه از دست میتیم بینان باید فکر برای ازی بکنیم که چطور میتونیم در پالوی ازی که شغل داریم در پالوی ازی که یک ماش داریم کار خود ادامه بتیم ولی داشتن یک ماش، داشتن یک شغل، داشتن یک وظیفه هم شرافتمندان است هم مهم است برای امرار آیات ما و هم نیاز است برای تداوم آیات ما پس اگر ما شغل نداشته باشیم ما نمیتونیم کاری بکنیم و اگر کار نکنیم ما نمیتونیم فکر بکنیم و اگر فکر نکنیم ما نمیتونیم رویه های کلانی را در ذهن خود به وجود بیاریم پس 
در پاله ازی که ما کار داریم شغل داریم معاش داریم باید ما به دنبال رویه ها باشیم و روش های کار خود تغییر بدیم هستا هستا به مرحله برسیم که بتانیم آید خود بیشتر کنیم توانایی خود بیشتر کنیم در پالو ازی که کار خود از دست نتیم بتانیم فرصت های جدید را خلق کنیم به وجود بیاریم در یک تعداد شرکت ها و کمپانی ها پارت تایم کار کنیم یا مثلا شرکت به وجود بیاریم سرمایه خود به دوران بندازیم سرمایه گذاری در املاک کنیم و امثال ازی که فوتا به موفقیت برسیم قانون 42 میگه پول انگفت را یک جای پس انداز کنید های واقعا باید این کار را بکنید خب ما در گذشته گفتیم که اگر بخوایم یک پولدار موفق شویم اگر بخوایم یک سرمایه گذار موفق شویم اگر بخوایم یک تاجر موفق شویم باید ما آید خود یک قسمتی از آید خود تقسیم کنیم برای پس انداز برای روز نبادا برای علت های استراری و برای ازی که بتانیم باز از مشکلات زندگی براعتی عبور کنیم چون زندگی هیچ نوع تضمین وجود ندارد که فردا چی می شود زندگی همیشه در یک حالتی است ما که نمیتونیم پیش بینی کنیم که فردا در کجا قرار داریم و چی گونه قرار داریم و با چی مشکلاتی و با چی خوشبختی ها مواجه میشیم بنام باید برای هر نوع حالت آمادگی داشته باشیم اگر حالت های خوشی باشه اگر حالت های سرور باشه اگر حالت های آرامش باشه خب ما میتونیم قناعت کنیم ولی بعضی وقتا حالت های به وجود میاد که باید ما مصرف کنیم و برای مصرف خود باید پسنداز داشته باشیم مثلا در تجارت ضرر میکنیم و دیگه پولی نداریم که سرمایه خود را به دوران بندازیم یا در زندگی شخصی خود وقت کارمند هستیم معاش داریم عاید ثابت داریم تکلیف های برای ما پیدا میشه که باید ما مجبور هستیم یا قرض کنیم و امثال از گفا و اگر قرض میسر نشه باید چیکار کنیم پس پسنداز باید یک اصل قرار بدیم ولی در اینجا برای کسایی که تجارت میکنه و سرمایه گذاری میکنه توصیه میشه که اگر شما چانس یافتین چون حتما کسایی که تجارت میکنه در جریان ما در جریان سال در نتیجه تلاشش تفکرش تفاوتش و جستجوش چانس خوبی پیدا میشه که در یک مرتبه یک پول کلانی منیس منفیت به دست میره یک مرتبه یک معامله را انجام میده که از اون معامله خیلی عاید به دست میره میگه اگر هم چی یک معامله نصیب شما شد بدون از اینکه تصور کنین که این پول چیکار کنه باید این پول پس انداز کنید نباید به این فکر باشین که از این پول باز دوباره یا به خاطر تداوم سرمایه گذاری خود استفاده کنه یا این پول بگیرین برین به یک کشور دیگه به یک جزیره تفریح کنین و امرار اسایش تان ورجا کنین و بگین خب امروز این پول نصیب ما شد باش از این استفاده خوب کنم چون و پول باید پولی است که باید او را پس انداز کنین و برای ازو هم چنان اگر زیاتر بودن برای ازو برنامه ریزی کنین که ازو هم فایده به دست بیارین و باز از فایده های خود به تدریج برین سرمایه گذاری کنین پس پس انداز هم کلانه هیچ وقت فراموش نکنین همیشه به فکر نباشین که خب من ما هزار افغانی پس انداز میکنم و این کافی است برای ما ما 10000 پس انداز میکنم کافی است خب این درست است این بسیار منطقی است که هزار افغانی ده هزار افغانی پس انداز میکنی یا یک لک افغانی پس انداز میکنی ولی خوب ترش یا مفید ترش است که در یک مرحله ای که اگر یک روز چانس برای تیاری کرد یک دفعه دو دفعه سه دفعه چانس یاری کرد پول زیاد بده سوار دیگه هم پس انداز کنی تا باز از او بتانی برنامه ریزی درست تر بکنی قانون شماره چلسی میگن که اجاره نکنید بخرید بسیاری وقتا ما عاشق ازی هستیم که بجای ازی که سر یک چیز سرمایه گذاری کنیم او رو بخریم او رو منیس یک سرمایه گذاری برای خود در نظر بگیریم او رو اجاره میکنیم مثلا یک تاجر است پول خوب دارن پول خوب میگه چی ضرور است که من با دو لک افغانی یک خانه بخرم من میرم به 20 هزار افغانی یک خانه را کرایه میکنم و یک لک 80 هزار دلار را سرش تجارت میکنم میگه اگر شما پولی دارین و سرمایه مازاد دارین باید بجای ازی که اجاره میکنین شما خرید کنین چون خرید خودش یک سرمایه گذاری هستن خرید خودش یک چیزی است که یک روزی به درد شما میخوره کرایه خوب مثلا وقت شما یک چیزی را کرایه میکنین دکان را کرایه میکنین خانه را کرایه میکنین دفتر را کرایه میکنین آپارتمان را موتر را باغ هر چیز را کرایه میکنین پولش که میتن دیگه او برای شما عاید نمیره ولی وقتی که او ملک خریداری میکنین او ملک خودش به تدریج ارزش خود پیدا میکنه با وجود از اینکه نوسان داره در بعضی وقتا مثلا ارزش خانه ها پایین میاد بعضی وقتا بالا میره ولی یک اصلی یک گراف اقتصاد هستن یک اصلی پذیرفته شده جهانی هستن ولی به هر حالتش سرمایه شما در اونجا محفوظ هستن اگر مثلا 20 درصد سرمایه تان ضایع میشه 80 درصد سرمایه تان هستن و یا اگر 40 درصد سرمایه تان اضافه میشه این خودش یک سرمایه گذاری است پس بیشتر میگه توجه کنیم به اینکه شما در فکر خرید باشین نه در فکر اجاره مثلا اگر شما هر چیز با اجاره بگیرین هر چیز با کرایه بگیرین 
نهایتا چی میشه که یک روز شاید سرمایه خودم از دست بتین هیچ چیز نداشته باشین در اختیار خود و مچیدی که اجاره ام پی شما صورم از پیش شما صاحبش تصاحب میشن و دیگه شما با مشکلات زیاد گرفتار میشین قانون 44 بدانید که سرمایه گذاری کردن براستی به چی ماناست و اینجا برای ما میگه که ما سرمایه گذاری به خاطر چی میکنیم مفهوم سرمایه گذاری ما چی هستن ما سرمایه گذاری به خاطر ازی میخواییم که پولدار شویم ما سرمایه گذاری به خاطر ازی میخواییم که مثلا حریف بازی کنیم همچیش میبازی کنیم برای دوستای خود خود انگوش نما کنیم یا سرمایه گذاری به خاطر ازی میکنیم که زندگی ما رشد کند و در پالوی زندگی ما زندگی دوستای ما هم رشد کند پس یک تعریف واضی از سرمایه گذاری یک دفعه اینجا تکرار میشه که باید شما سرمایه گذاری خود تعریف کنین که به خاطر چی سرمایه گذاری میکنین و چطور میتونین سرمایه گذاری خود سر و سامان بتین اگر ما نتونیم سرمایه گذاری خود سر و سامان بتیم ما با مشکلات گرفتار میشیم ما باید در چی مسیر سرمایه گذاری کنیم در کدام راه سرمایه گذاری کنیم در کدام پروژه سرمایه گذاری کنیم در کدام بزنس ها سرمایه گذاری کنیم اینا رو باید همین که بشناسیم و مفهوم خود از او داشته باشیم ما نباید در یک کار سرمایه گذاری کنیم که از او معلومات نداریم درباره از او دانش نداریم درباره از او نمیفهمیم که او فایده میکنه یا ضرر میکنه یعنی نباید چشم پوت ما بودم بار یک سرمایه گذاری بریم سرمایه گذاری ما باید بسیار شفاف و واضح و روشن باشه باید تاریخچه داشته باشد باید بگراند داشته باشد باید بفهمیم که افراد دیگه در این مسیر گام ماندن نتیجه گرفتن فایده گرفتن نیاز اجتماع در اینجا هستن خریدار وجود دارن مصرف کننده وجود داره بعد از او در اون مسیر گام بونیم در هر بزنسی که مصرف کننده وجود نداشته باشد او بزنس نتیجه نمیده در مجموع سرمایه گذارا یا سرمایه گذاری ها زندگیش یک پای داره و پای مصرف هستن یعنی شما هیچ چیزی را در دنیا نمی بینین که او مصرف کننده نداشته باشه او تولید شوه او خلق شوه او ارائه شوه اگر من صحبت میکنم وقتی که من بفهمم کسی صحبت های من رو من حاضر نمیشم صحبت کنم پس من احساس میکنم که کسی هستن صحبت های من رو میشنوه از صحبت های من استفاده میکنه فیض میبینه و بعد از اون من مجبور میشم رسالت خود ادا کنم و برای شما عرفای را که از دانشمند های علم اقتصاد است برای برای شما انتقال بدم پس تعریف از سرمایه گذاری یک اصل است که ما باید بازو توجه کنیم و مطابق از او میارهای خود توانایی های خود انسجام بتیم در غیر از او اگر ما تعریفی نداشته باشیم و ما نفهمیم که در کجا و چی گونه سرمایه گذاری میکنیم و مشکلات بر میخوریم بعضی مردم سرمایه گذاری میکنن ملک میخرن بعضی مردم سرمایه گذاری میکنن اسام میخرن بعضی مردم سرمایه گذاری میکنن واردات میکنن بعضی ها فابریکه میسازن بعضی ها فرمای زراعتی میسازن بعضی ها مثلا پول به مردم به قرض میتن و فایده میتن هر کدام از این شغل ها سرمایه گذاری هستن یعنی هر شغلی که به پول تو پول بیاره و به نیازهای تو لبایی که مثبت بگه او سرمایه گذاری است پس مهمی است که تو موقعیت خود درک کنی توانایی خود درک کنی محیط خود درک کنی و مطابق از او سرمایه گذاری تو تنظیم و عیار کنی و پیش بره قانون 45 میگه که سرمایه تهیه کنید و سپس آن را به طرز هوشمندانه سرمایه گذاری کنید در این قانون برای ما گفته میشه که ما چگونه سرمایه را به دست بیاریم چگونه سرمایه را ایجاد کنیم چگونه سرمایه را خلق کنیم تا او را باز به صورت هوشمندانه مایرانه و بسیار درست سرمایه گذاری کنیم و از او نفع ببریم به طور مثال اگر ما تمام که پول خوده در خرید خانه و آپارتمان وقت کنیم و یک دم ملکیت پایین بیایه ما 50 فیصد 60 فیصد سرمایه خود از دست میتیم و اگر تمام که پول خود ما در بازار اسهام در بازار جهانی سرمایه گذاری کنیم مثلا سر فیسبوک سرمایه گذاری کنیم که امروز سهامی از او مثلا چقدر شدن یا سر گوگل سرمایه گذاری کنیم چون سهام همیشه بالا و پایین میره باز هم ما ضرر میکنیم و یا اگر تمام که پول خود ما بگیریم هیچی برای خود نمانیم همه گیره ببریم به یک کشور خارجی مثلا روغن وارد کنیم یا شکر وارد کنیم یا یک جنسی که مثلا اصلا مردم به او آشنا نیستن او رو وارد کنیم و بیاریم او رو بفروشیم و اگر او فروخته نشه باز هم سرمایه گذاری ما متضرر میشه پس برای ما قانون میگه که شما سرمایه گذاری تان هوشمندانه به کار بندازین یعنی هر قدر سرمایه‌ای که دارین سرمایه هایتان رو مشخص کنین هر کاری که شما میکنین یک سرمایه است اگه شما کتاب نوشته میکنین یک سرمایه است اگه شما سخنرانی میکنین یک سرمایه است اگه شما چهار نفر نصیحت میکنین سرمایه است اگه شما در مکتب درس میتین سرمایه است اگه شما مدیریت یک کمپانی رو به دوش میگیرین یک سرمایه است اگر شما 
تجارت میکنین بزنس میکنین سرمایه است و امثال از یک ولی مهمی است که سرمایه را چگونه به سرمایه گذاری تبدیل کنین یعنی با آیت تبدیل کنین شما نمیتونین یک پروفیسر باشین و برین در یک قریه ای که شاگردا هستن فی اول و دوم اونجا نیستن و بگین که من اینجا برای از اینا درس فلسفه میتم یا درس حقوق و اقتصاد میتم پس مهمترین محل چیزی که برای سرمایه گذاری مهم است است که شما موقعیت تانه بشناسین که در کجا باید سرمایه گذاری کنین یعنی سرمایه گذاری باید در جای باشه که سرمایه به سود بیایه نه که سرمایه از دست بره و وقت ضایع شوه و تلف شوه و نتیجه نگیریم به خاطر از اینکه هیچ وقت هیچ کس برای ما پول مفت نمیده هیچ وقت باید ما توقع نداشته باشیم از کسی که برای ما پول بده این خود ما هستیم که برای خود پول پیدا میکنیم این خود ما هستیم که با فکر ما با توانایی ما دیگرا رو قناعت میدیم منافع از اون رو برایش بیان میکنیم منافع خود برایش بیان میکنیم منافع مصرف کننده خود بیان میکنیم و با وسیله از اون پول به دست میاریم پس ما که سرمایه داریم یعنی فکر ما سرمایه ما هستن اندیشه ما سرمایه ما هستن دانش ما سرمایه ما هستن ملکیت ما سرمایه ما هستن زندگی ما سرمایه هر چیزی که فکر میکنین جز تبدیل به سرمایه هستن ولی سرمایه رو چی کنه ما به سرمایه گذاری تبدیل میکنین که او بیشتر واحد به وقت میتونیم بکنین که ما تشخیص کنیم که در کجا سرمایه ما برای ما جواب میتن و ما چی کنه باید مهارت رو به کار بندازیم که سرمایه ما برای ما جواب بده و ما اون رو به سرمایه گذاری تبدیل کنیم امروز در مثلا در کشورهای پیشرفته در امریکا در اروپا وقتی یک عالم یک دانشمند سخنرانی میکنه صدها هزار دلار از سخنرانی خود پول میگیره ولی خب در کشور ما این چیز ممکن نیست در کشورهای امریکا و اروپا وقتی یک کس یک کمپانی رو تاسیس میکنه و کمپانی رو میبره در داخل مارکت سهام در ظرف یک سال دو سال کمپانی خود در حالی که مثلا ارزشش یک میلیون دلار است بوره میرسانن به ده میلیارد دلار ولی در کشور ما این چیزا ممکن نیستن پس ما باید ارزش سرمایه گذاری را بفهمیم و مطابق از او کارهای خود تنظیم کنیم قانون 46 میگن که بدانید که ملک در دراز مدت بهتر از سوام نخواد بود این هم تکرار او حرفای قبلی هستند بسیاری از مردم فکر میکنن که باید ما ملک بخرم و ملک خوب چیز هستند پیسه ما گم نمیشه و آینده داره یک لک دلار مثلا میرن یک آپارتمان میخرن و را به 200 دلار به کرایه میدن اما اگر این شخص اوش داشته باشد توانایی داشته باشد فعال باشد اکتیف باشد بدون از اینکه به یک آپارتمان ضرورت دارن خودش دارن مثلا داخل از او شیشته هستن ولی یک آپارتمان به 200 دلار ماهی مثلا بند کرده است با اون خانه هستن خب اگر کسی زیاد پول دارن بکنن این کار خوب است ولی کسی که تنها به ارزش یک لک دلار یا دو لک دلار سرمایه دارن یک آپارتمان میخرن و تمام سرمایه خود را ریکود میکنن و 200 دلار در آخر ماه از او به دست میارن و 200 دلار هم در این شرایط میفهمیم که هیچ آیدی برش نمیشه هیچ دردش دوا نمیکنه پس بهتر است که ما پول خود به غیر از ملک در جای دیگه سرمایه گذاری کنیم در تجارت سرمایه گذاری کنیم در سهام سرمایه گذاری کنیم در تبادله اثار سرمایه گذاری کنیم امروز مثلا کلانترین بزنس در دنیا تبادله اثار هستند روز 6 تریلیون دلار در تبادله اثار خرید و فروش میشه اگر ما هوش داشته باشیم ما با یک لک دلار میتونیم مثلا در یک ماه 10 هزار دلار عاید کنیم در تبادله اثار اگر ما هوش داشته باشیم ما اسام خریداری کنیم ما میتونیم با یک لک دلار در یک سال صاحب 10000 15000 دلار شویم پس تنها باید این فکر ما نباشه که ما اگر صاحب ملک باشیم قواله در جیب ما باشه و ما پولدار هستیم ما آینده ما خوب است نخیر آینده وقت خوب میشه رشد وقت میشه که تو بتانی از پولت درست استفاده کنی و تنها با فکر ملک نباشی چون ملک هم مثل اثار واری بلند و پایین میشه مثلا در کابل خود ما پنج سال پیش خانه ها قیمتشان چقدر بود امسال چقدر است هر کس میفهمه که مثلا 50 فیصد ارزش خانه ها در کابل پایین اومده یعنی یک لک دلاری که 5 سال پیش خانه خریدی و از ماه 200 دلار کرایه میگرفتی یا 500 دلار کرایه میگرفتی امسال ارزش خانه 50000 دلار شده پس اینم مانند دیگه بزنس ها ریسک داره ضرر داره خطر داره پس وقتی که تو احتیاج میشی مجبور هستی که خانه یک لک دلار رو به 50000 دلار بفروشی در اصل و در دیگه تجارت هم عین شکل هستند بینان ما باید دل نزنیم که در اینجا مفاد هست و در اینجا مفاد نیستن ما باید از اوش خود از ذکاوت خود از توانایی خود از مطالعه خود از دانش خود و از, از روال جامعه خود بیاموزیم و مطابق از او سرمایه گذاری خود تنظیم کنیم تا به مشکلات بر نخوریم قانون شماره 47 میگه که بر اونر فروختن مسلط شوید بسیاری وقتا ما یگان تا از ما میگن که خب اگه من خانه رو بفروشم ولا شرم است عیب است 
چرا فلانکی خانه خود فروخت ما مثلا اگه طلا بفروشم او شرم است او فلانکی بالاخره مجبور شد طلا را فروخت این قانون میگه که شما باید استعداد از این داشته باشین که بر اونر فروش مسلط شوین یعنی همیشه در فکر خرید نباشین باید توانایی فروش را هم پیدا کنین ما اگر همیشه در فکر خرید باشیم و همیشه مصرف کننده باشیم و همیشه انتقال دهنده باشیم و همیشه سود رسان برای دیگر را باشیم از ما چیزی ساخته نمیشه پس خود ما باید توانایی های خود را به کار بندازیم خود ما باید ظرفیت فروش به وجود بیاریم خود ما وقتی یک چیزی را میخریم او به سود میآید او به فایده میآید او را بفروشیم اگر میخریم یک چیزی را او به فایده نمیآید او را بفروشیم مثلا ما یک خانه میخریم با دو لک دلار احساس میکنیم که این خانه 4 ماه بعد یا 6 ماه بعد احساس میکنیم که این به ضرر میره با یک لک دلار میرسه و فعلا با یک لک و 90 هزار دلار است پس ما باید جرأت ازی رو داشته باشیم که 10 هزار دلار ضرر کنیم خانه رو بفروشیم و یک لک و 90 هزار دلار رو در یک بیزنس دیگه برای بندازیم تا پس در جریان یک ماه دو ماه ای 10 هزار قصر خود را جبران کنیم و به سودایی بیاییم به این اساس توانایی فروختن در تجارت و در سرمایه گذاری و در پول پیدا کردن یک اصل است که باید به با او توجه کنیم و در این راستا گام برداریم یعنی نباید ما برای خود خط قرمز ایجاد کنیم که ما هیچ چیز نمیفروشیم این واسطه خانه را خود نمیفروشیم این واسطه را نمیفروشیم این را نمیفروشیم پس بستر برای فروش باید داشته باشیم چی از متاع تجارتی ماستن چی از متاع غیر تجارتی ماستن تا بتانیم فعالیت های خود را رونق بدیم قانون 48 فکر نکنید که همیشه می توانید برنده باشید. این قانون خیلی واضی هستن. اگر ما همیشه برنده می بودیم پس هیچ کدام ما مریض نمی شدیم. پس هیچ کدام ما موت نمی شدیم. پس هیچ کدام ما پیر نمی شدیم. پس هیچ کدام ما از علتی که داریم عقب نمی رفتیم. قانون طبیعت هست که همیشه تعالات هستن. چهار فصل است، بهار است، خزان است، تابستان است، زمستان است. تولد است، وفات است. در این مسیر کسی تا 20 سالگی، کسی تا 40 سالگی، کسی تا 60 سالگی، کسی تا 80 سالگی تا دوام آیات میکنه. پس همه چیز مطلق نیستند. و ما نمیتونیم بگوییم که در این کار ما برنده هستیم و در این کار برنده نیستیم. در هر کار برد وجود دارد، باختی وجود دارد. بنا ما باید به این نقطه آماده باشیم که وقتی ما میخوایم سرمایه گذاری کنیم وقتی ما میخوایم پول دار شویم نباید به این فکر باشیم که همیشه برنده باشیم خب تلاش از این خود باید بکنیم تلاش خود باید بکنیم زحمت خود باید بکشیم فکر خود به کار بندازیم انرژی خود به کار بندازیم از ایس ششم خود استفاده از این بکنیم جلوی خطر و توان تعجایی که توان داریم بگیریم ولی اگر اتفاقی در پیش روی ما میآید اگر ضرر متوجه ما میشه، اگر خطر متوجه ما میشه، اگر مشکلی در کار ما ایجاد میشه، اگر لرزشی میایه، اگر اشتباهی صورت میگیره، باید به با او آماده باشیم و او را منسی دشمن خود قبول نکنیم. نباییم که ما در این کار دیگه سازگار نیستم، بزنس دیگه به درد من نمیخوره، ما بازی ساخته نشدم، من نمیتونم ادامه بدم، این پیسه هم رای ما دشمنی داره، پیسه من نمیخواد که ما پول دار شوم، بنا در اینجا باید ما به این نقطه خوب صحیح آماده باشیم که چطور میتونه از این توجه کنیم که همیشه برنده نیستیم ولی خب همیشه نباید برزنده هم باشیم باید ما مثلا 80 در 20 باشیم اگر ما مثلا 20 فیصد ضرر میکنیم 80 فیصد باید ما فات کنیم این اصل باید رعایت کنیم یعنی اگر ما 60 فیصد ضرر کنیم و 40 فیصد ما فات کنیم خب به مقصد نمیرسیم پس ما باید تلاش ما این باشه که ما تا حد ارزم جلوی ضرر بگیریم و ما وصول یک قاعده 80 در 20 رعایت کنیم که اگر ما 20 فیصد یا 30 فیصد ضرر میکنیم تو اون ازیر داریم که جبران کنیم و ادامه بدیم ولی اگر بیشتر از او کردیم باید با خود محاسبه کنیم یک مکس کنیم یک توقف کنیم و مطالعه کنیم خود در کجا هستیم چرا اشتباه شد چرا با این وضعیت اومدیم و باز دوباره استارت شیم دوباره به حرکت بیایم یعنی که نباید دوامدار در اون مسیر غلط گام بونیم پس در اینجا اومدیم به اخر ای بس و بس های بادی را در برنامه بادی ادامه میتیم تشکر از توجه تان امیدوار هستم که استفاده کرده باشین خنده بر لبانتان و خوشی بر صفرایتان باشد خدا یارتان